morning, everyone. I'd like to invite uh, Miriam. She's going to be translating, helping me with the Word of God this morning. Can I ask you to stand, please? Let's pray and ask God to speak to our hearts this morning. Amen? Pai, na Tua presença, Senhor, nessa manhã nós queremos colocar nossa vida no Teu altar. Miriam? Lord our Jesus, in this morning we want to put our hands before your altar. Nós pedimos ao Senhor que venha continuar falando aos nossos corações. We ask you that you may continue to speak to our hearts. Fala aquilo que precisamos ouvir, não o que queremos. Talk to us according to what we need to hear from you, not uh, only what we desire to hear. Que possamos sair daqui, Senhor, diferentes do que como aqui chegamos. That we may leave this place uh, in a different way as we came here today. Nós te pedimos assim no nome santo de Jesus. We ask you in the holy name of Jesus. Amém. Amen. You may be seated, please. You podem se assentar. Vou confundir ela agora aqui, né, irmãos? I got a little bit confused here. Queridos, eu gostaria primeiramente de agradecer ao All Saint Lutheran Church. Uh, so, dear Brethren, I'd like to thank you all for having us here today. Obrigado por nos receber aqui nessa manhã. Thank you for welcoming our, uh, uh, us here this morning. Obrigado por nos dar essa oportunidade de estarmos juntos aqui para Th compartilhar a palavra de Deus. Thank you for giving us the opportunity to be here together, sharing the word of God. Obrigado por abrir as portas para nos receber aqui nos nossos cultos. Como thank you. Como igreja brasileira. Thank you for opening the doors so we can have our services here as a Brazilian church. Nós de todo o nosso coração somos gratos a Deus pela vida de vocês. With all our hearts we are grateful to God for your lives. Amém? Amen. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus. So I would like to share the word of God. Algo que Deus pôs no meu coração. It's something that God put in my heart com o título Fazendo a Diferença em Minha Geração. And the title of today's message is it's called Making a Difference in Today's Society. Nós estamos vivendo dias difíceis, é verdade ou não é? We are living very difficult days, don't you agree? Dias desafiadores. Days of challenges. Dias que a maldade tem se multiplicado sobre a terra. Days when the evilness has been multiplied uh, around the globe. Dias que o amor de muitos tem se esfriado. Days when the love of so many is growing cold. Porém, nesses dias, However, in this very same days, Deus está procurando homens e mulheres God is looking for men and women que estão dispostos a fazer a diferença. Who are willing to be different. Now, I'd like to ask you. So I'd like to, uh, <laughs> Eu gostaria de te fazer uma pergunta. <laughs> I'd like to ask you. Você está disposto a fazer a diferença? Are you willing to be different? Marcar essa geração? Are you willing to mark this generation? Não importa qual seja a sua idade. Doesn't matter your age. A raça. Uh, your cultural background. De onde você veio? Where you came from? O que importa é que você se disponha. What matters is that you're willing para viver aquilo que Deus tem para a tua vida nesses dias. To live what God has for your life in fazer, these days. E fazer a diferença nessa geração. And to make the difference in this generation. Para que quando você partir e eu, so when we leave, nós this, possamos deixar uma marca. When we leave to eternity, we may leave a mark here. E essa marca é o nome de Jesus. And this mark is the name of Jesus. Que foi que foi vivo em nossas vidas. Uh, he's living in our lives e que há de ser vivo nas gerações futuras. And he is gonna be a living God in the lives of our future generation as well. Porque nós vamos deixar aqui este nome. Because we are gonna leave this name here for our future generations. Pregando sobre ele dia após dia. We are gonna preach this name day after day. Vivendo de forma diferente. We are going to live in a different way. A agradar ao Senhor. So we can please God. Amém. Amen. Abra comigo a sua Bíblia. So please open your Bibles. No livro de Ezequiel. In the book of uh, Ezekiel. Ezequiel, chapter 14. Chap <laughs> Capítulo 14. <laughs> so it's Ezekiel 14. Verso 13 e 14. Uh, 13 and 14. So it's Ezekiel chapter 14 verses 13 and 14. Para ganhar tempo, eu vou pedir só a Miriam que leia e vocês aí, os portugueses, brasileiros, 
Acompanhe na sua Bíblia aí. So the, so the reading of the Bible is going to be in English only. If you wish to follow in Portuguese, you can do so with your Portuguese Bible. Amen. So it reads, Son of man, when the land sins against me by trespassing with grave, then I will stretch out my hand upon it and will break the staff of the bread, therefore, and will send hunger upon it and will cut off men and beast from it. Uh, though, this three, though these three men, Noah, Daniel, and Job, uh, were in it, they should deliver by their own souls, by their righteousness, said the Lord God. Amém. Queridos, nós vemos aqui na palavra de Deus, so we can see in the word of God, três homens aqui citados, Three men that are cited here. Que marcaram a sua geração. So these three men, they marked their generation. Fizeram a diferença. Uh, they they uh, made a difference. They made a difference. E esses três homens aqui, queridos. So these three men. Me chama muita atenção. They call my attention. Porque nós vemos Daniel. Because we see Daniel. Um jovem. He was a young man. Nós vemos Jó. We see Jó. Um homem na sua middle age. So he was a middle aged man. E nós vemos Noé, um and ancião. We see, and we see Noah who was, who was a senior. E Deus ele fala que apesar da maldade se multiplicar. And God says that even though uh, evilness was being multiplied. Esses três homens aqui. These three men, por suas ações, because of their actions, por serem justos diante de Deus, because they were righteous before the Lord, por aquilo que eles Lord, fizeram diante de Deus, because of everything they did before the Lord, eles apenas se salvariam. Uh, they were saved. Agora vale ressaltar, queridos. Now let's uh, just make sure we understand here que Deus, apesar de estar citando apenas esses três homens aqui, that, that even though God is mentioning these three men here. Houve inúmeros homens e mulheres de Deus que fizeram a diferença no Antigo Testamento. There were so many men and women uh, throughout the Bible who made a difference in their times. E eu quero passar com você apenas um trechinho. And I'd like to go through a passage with you. Quero passar só um pouco da vida de cada um desses três homens. So I just wanted to mention briefly uh, the lives of these three men here today. Vamos começar com Noé. So let's start with Noah. Gênesis capítulo 6. So Genesis chapter 6. 8 e 9. Verses 8 and 9. Pode ler, Miriam. Uh, it says. Um, just one second. Please. This is new for everybody, so please be patient. <laughs> Sorry, guys. Uh, sorry, I'm just. I'm going to read in Portuguese as she can find. Okay. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. So Noah found grace before the eyes of God. Essas são as gerações de Noé. So these are the generations of Noah. Noé era um homem justo e reto em no suas gerações. Noah was a righteous man in his generation. Noé andava com Deus. He walked with God. Could you repeat this with me? Can you please repeat this with me? Noé Andava no, com Deus. Noah walked with God. Noah walked with God. Noah walked with God. Queridos, o fator dele ter andado com Deus. So because Noah walked with God. Foi o que fez com que a nova geração nascesse. It caused the, the, the new generation to come. Você vai ver que mediante a tanta maldade no mundo. So you're gonna see that even though there is so much evilness going on in the world. Deus encontrou um homem. God found one man. E através deste homem Deus começou uma nova aliança. And through this man God started a new alliance. Uma nova história. A new history. De mudança e transformação. Of change and transformation. Logo queridos, eu e você precisamos ser este homem e esta mulher. Therefore, we need to be this man, we vamos, need to be this woman. Que vamos andar com Deus. We were going to walk with God. A ponto tal. É, de in tal a, maneira, in such a way, 
que as gerações futuras serão marcadas porque andamos com Deus. That the future generations are going to be marked because we walked with God. Os nossos filhos serão marcados porque andamos com Deus. Our children will be marked because we walked with God. Os nossos vizinhos serão marcados porque nós andamos com Deus. Our neighbors will be marked because we, we walk with God. E porque andamos com Deus, ele é nas nossas vidas. And because we walk with God, he is for us. A igreja precisa fazer o mesmo hoje. The church needs to do the same today. Note, nós vamos olhar para os dias de Noé, no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Please pay attention uh, in the days of Noah if you go into Matthew chapter 24. Versículo 37 ao 39. Verse uh, 37. Ele diz o seguinte: E como foi nos dias de Noé, assim and, and it says, as it was in the days of Noah, Assim também será no dia da vinda do Filho do Homem. It will be in the day when the Son of Man comes back. Porquanto assim como nos dias de anterior ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, se davam sem casamento. Uh, for as in the days that were before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered the ark. E não perceberam até que veio o dilúvio e levou todos, assim também será na vinda do Filho do Homem. And you not until the flood came and took them all away, so shall also the coming of the Son of Man be. O que nós vamos ver aqui no Evangelho de Mateus, que Jesus está dizendo, querido? So, what we are going to notice here in the Gospel of Matthew, uh, what Jesus is saying. É algo que, ao eu ler, dói no meu coração. It's something that when I read, it really hurts my heart. Porque os tempos não vão mudar. Because times are not changing. Os dias continuarão sendo mal. Days are still evil. A maldade continuar se, continuará se multiplicando sobre a terra. Evilness is still spreading around the planet. A humanidade continuar indo de mal a pior, dia após dia. Humankind is becoming worse and worse. E assim como foi nos dias de Noé, ou seja, de repente. So as it was in the days of Noah. Assim será o arrebatamento da igreja. Out of nowhere, the same way is going to be the rapture of the church. Porém, só vão subir aqueles que estiveram preparados. However, the ones who are going to go with the Lord are the ones who are preparing the, their Só lives. Serão salvos aqueles que estavam andando com Deus. The ones who are going to be saved, saved are the ones who are walking with God. Se lá atrás só era Noé, If before it was Noah, aqui hoje vai ser somente aqueles que de igual modo estão andando com Deus. Now it's us, the ones who are walking with God. Agora a boa notícia é que nós não precisamos de construir uma arca. The good news is that we don't need to build an ark. Porque a arca já foi construída. Because the ark has been built already. No Calvário. In the Calvary. E essa arca é Jesus Cristo. This ark is Jesus. Jesus Então a única Christ. coisa que nós precisamos fazer é entrar nela. So the only thing we need to do Por... is go into the ark. Pois Jesus Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, Jesus a verdade said, e a vida. Jesus said, I am the way, the life and the light. And no one comes to God through me. Yes. Amém? Amen. Queridos, que possamos estar em Jesus Cristo, so, essa arca. So let's be in Jesus, in, inside this ark. Andando com Ele. Walking with Him. Construindo não uma arca, mas construindo a nossa vida com Deus. Building our lives with God. Glória seja dada ao nome do Senhor. Praise to the name of the Lord. Deixa eu já pular aqui para o segundo. É claro que são muitas coisas na vida de Noé. There are so many things in the life of Noah. Nós poderíamos fazer um culto para cada um deles, né? We could um para have... Noé, um para Daniel e um para Davi. We could have one message for Daniel, one message for Noah, one message for Joe, but we don't have time. Todavia vamos passar por um trechinho na vida de cada. Vamos para a vida de Daniel. So now let's go into Daniel. Capítulo 1, versículo 8. So Daniel chapter 1, verse 8. Daniel ele estava na Babilônia. Note que é um tempo diferente já. So now Daniel is in Babylon. It's a different time in history. Todavia a postura de Daniel ela vai ser a mesma da de Noé. However, the posture of Daniel is the same posture that Noah had. Por um lado, nós vimos Noé no meio de uma geração corrupta andando com Deus. Noah was in the midst of a evil generation walking with God. 
E Daniel, ele não está no meio de uma geração só corrupta, mas ele está em uma terra que não é dele. In the same way, Daniel is also in the midst of an evil generation, but it's also a land that is not his land. Vale ressaltar que nós estamos nesse mundo, mas não somos deste mundo. So we are in this world, but we don't belong to this world. Mas o Senhor nos chamou e nos escolheu neste mundo para because, fazermos a diferença. Because God invited us from this world to make the difference. Apesar de estarmos na Babilônia, não somos da Babilônia. So even though we are in Babylon, we don't belong to Babylon. Apesar de estarmos andando neste mundo aqui. Even though we walk in this world, há uma eternidade, um sobrenatural de Deus nos aguardando. What's expecting us is eternal life. Por isso nós não nos podemos conformar com este mundo ou tomar a forma deste mundo. So we should not conform ourselves to this world. Aceitar aquilo que estão querendo impregnar em nossas mentes e em nossas famílias. We should not accept the ideologies that they are trying to force into our minds and into our families. Precisamos andar, precisamos andar dia após dia aqui, olha, de acordo com a lei de Deus. We need to walk according to the law of God. A palavra de Deus. The word of God. Porque ela, nela, a vida eterna. Because through this life, uh, through this word, there is eternal life. E o mundo hoje ele ele quer mudar a nossa identidade. So the world is trying to change our de, uh, our identity. Ele quer incutir em nossas vidas, nossa mente, novas leis. The world is trying to put in our heads a, a different mentality. Para que percamos a identidade daquele que nos criou e nos chamou. So we might lose the identity from God who created us. E venhamos andar segundo a identidade daquele que domina o mundo, pois so o mundo we, jaz no maligno. So we may walk according to the identity of the enemy. Então Davi, ele mesmo estando na Babilônia. So even though Daniel was in Babylon. Daniel, não Davi. So even though Daniel was in Babylon. Versículo 8, capítulo 1. In verse 8 we can see. O texto diz Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as poções ou as iguarias do rei. So e... It says that Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's meat. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe desse permissão de não se contaminar. Nor with the wine which he drank. Therefore, he requested of the prince of the eunuchs that he might not defile himself. Queridos, mesmo estando neste mundo, so, my dear brethren, even though we are here in this world, nós não nos podemos deixar levar pelas coisas desse mundo. We should not let this world lead ourselves. Ele vem para nos sufocar continuamente. Because this world is trying to suffocate us. Para nós não venhamos, venhamos viver o novo de Deus. So we may not live the new of Aquilo God. que Deus tem para nossas vidas. What God has for our lives. Então, apesar de estarmos nessa Babilônia, nesse mundo, so even though we are in Babylon, façamos a diferença. Let's be different. Ainda que isso venha custar a nossa cabeça. Even though sometimes it, co it costs our own heads. Ainda que isso venha custar a nossa vida. Sometimes it costs our own life. Estejamos dia após dia dispostos a não nos misturar, não tomar a forma das coisas desse mundo. So let's be willing not to get mixed up with uh, the things of this world. Note bem no capítulo 6, no versículo 10 de Daniel. So in, in chapter 6 verse 10 Além de Daniel não se deixar se contaminar com as iguarias do rei, it says that Daniel not only uh, didn't get mixed up with the uh, delicacies from the king, ele vai continuar com a sua postura de verdadeiro adorador e de um homem que busca o Senhor. So he maintained his posture of a true worshiper. Apesar de um decreto ter sido posto a que ninguém poderia orar ou pedir senão ao rei hey, ou melhor dizendo, né, o dominador daquele tempo. So, as we know here uh, in the passage, the king said that no one was allowed to pray to anyone other than him. Daniel mesmo assim, ele se colocou com uma postura diferente. But Daniel, he kept a different posture. Mesmo sabendo que aquilo poderia o levar à cova dos leões. Even though he knew it could cost his own life in the den of the lions. Leu o versículo 10, fazendo um favor, Miriam. Capítulo so, 6. A Daniel 6, 10. Now when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house, and his windows being opened in his chamber toward Jerusalem, he kneeled upon his knees three times a day and prayed and gave thanks before his God as he did aforetime. 
Note bem, queridos. Daniel, ele manteve a sua disciplina, a sua vida de oração, independente do decreto do rei. So, Daniel, he kept his discipline of prayer, even though the king had given a different uh, recommendation. Não importa o que, que o mundo está mandando a gente fazer. So it doesn't matter what the world is telling us to do. Nós precisamos de continuar levando a nossa vida com Deus. We need to continue having our lives Conhecendo with God. Conhecendo e prosseguindo em conhecê-lo. We need, we need to continue to get to know the Lord. Sabe por quê, queridos? You know why? Porque ele é aquele que pode nos livrar da cola dos leões. Because he is the one who can deliver us from the lions. Mas se ele não nos livrar And if he doesn't deliver us from the lions, there's no problem. Porque o homem pode matar a nossa carne. Because the world can kill our flesh. Mas o nosso espírito, a nossa alma, ela pertence ao Senhor. But our soul belongs to the Lord. O dia que caímos aqui na terra mortos. When we die here, nós não estamos de fato morrendo. We are not dead. Nós estamos voltando para casa. We are going back home. Voltando para aquele que nos chamou. We are going back to the one who called us first. Aquele que nos escolheu. The one who chose us. Por isso que Paulo diz que para mim o morrer é Cristo. That's why Paul says for me the die the, the dying is Christ. E o viver, aliás, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Uh, sorry, for me the living is Christ and the dying is profit. Por quê? Why? Porque morrendo aqui eu estarei com o Senhor. Because as I die here, vendo Ele como Ele é, I go into the Lord's arms. I'm going to be living with God for the whole eternity. Não é 80 anos, não é 50 anos, mas em todo o tempo vivendo com o Senhor e que é melhor. And it's not only 80 years, it's eternal life. O que é melhor é que lá, queridos, não vai haver dor. And there, there is no pain. Não vai haver sofrimento. There's no suffering. Não vai haver lágrimas. There's no uh, tears. Ele mesmo enxugará do nosso rosto toda a lágrima. He will wipe the tears from our faces. Nós não vamos precisar lá nem de sequer de luz. We are not going to need light. Porque ele mesmo é a nossa luz. Because he's going to be the light. Nós estaremos em comunhão em todo o tempo. We are going to be in fellowship forever. Sem pressa, sem hora para acabar o culto. No time to finish the service. Vamos ter um culto eterno. It's an eternal service. E que é melhor, você não vai ficar cansado. And what's better, you're not going to be tired. Imagina isso que coisa boa. Can you imagine how amazing? Começa, começar um culto e não ter fome, não ter cansaço. So you start the service, you're not tired, you're not hungry. Não tem pressa para ir embora. You're not in a hurry to go home. você já está em casa. Because you are already home. Hallelujah. Hallelujah. Glória a Deus. Então Daniel, por ter agido diferente ali, so Daniel, he had a posture, não ter se contaminado com as iguarias do rei, he didn't mix with the from the king, e ter mantido a sua postura de um verdadeiro adorador, sempre buscando ao Senhor, he kept the of a true and ele, only the Lord. ele também marcou a sua geração. He also porque ao Senhor o livrar da cova dos leões. Because as the Lord delivered him from the lions. É feito um mandato, um decreto ali. There was a decree, a new decree from the king. A que todos os homens. For that all temessem men o Deus de Daniel. Should fear the God of Daniel. Logo o Deus de Daniel foi conhecido em toda a Babilônia naquele tempo. Therefore dia. the whole Babylon get, got to know Daniel's God. Simplesmente porque ele teve uma postura diferente de todos os demais. Just because he had a different posture from everybody else. Você quer que o seu vizinho seja impactado e conheça o nome de Deus? You want to impact The life of your neighbor? Você quer que essa geração, os seus filhos, os filhos dos teus filhos sejam impactados? You want to impact the future generation, children and grandchildren. Você precisa de hoje andar na contramão do mundo. So as of today, you need to swim against the flow. Não é porque está todo mundo fazendo o que é certo fazer. It's not because everybody's doing, it's the correct thing to do. Não é porque está todo mundo fazendo o que eu vou fazer. It's not because everybody's doing that I'm gonna do it. Deus me chamou para fazer a diferença. God called us to be different. Para sermos diferentes. E só nós, nós só podemos ser diferentes se estivermos nele. And we can only be different if we are truly in Him. Primeira João capítulo 1, verso 7. So let's assim. let's go to First John. Não tem aí não, mas sem oh, repente. Okay. O Senhor, através de João, ele vai dizer: se andarmos na luz. So in the book of John it says that if we walk in the light. Como ele na luz está. As he is in the light. Note, isso é entrar na arca. 
So this means to enter the ark. Isso é vida de oração. This means a life of prayer. Isso é renúncia this aos means, prazeres desse mundo. This means to say no to the pleasures of this world. Se andarmos na luz como ele na luz está. If we walk in this light as he is in the light. Nós temos comunhão uns com os outros. We have fellowship with each other. E o sangue de Jesus Cristo, seu filho. And the blood of Jesus Christ. Nos purifica de todo pecado. Cleans us from all our sins. Amém. Amém. E por último aqui. Now lastly. Jó. We are going to the life of Jó. Quem não conhece Jó? Do you know the life of Jó? Am I pronouncing Quem? it right? Is it Jó or Jó? Jó. Jó. So it's the life of Jó now. Jó ele foi um homem que apesar de ter perdido tudo. So Jó, his lo he lost everything. Apesar de ter perdido bens, possessões, he lost dez all, filhos, all his possessions, his children. Ele não perdeu a sua fé. He didn't lose his faith. Porque o justo ele vive da Because the the servants of God they live by faith. We live by faith, not by what we see. We don't live by what we see. <laughs> Mas pela fé. We live by faith. Nós precisamos, querido, de entender isso que fé não é aquilo que se vê. Uh, we, we need to understand that faith is not what our eyes can see right now. Apesar, ou seja, de o um mundo estar indo de mal a pior. So the world is becoming worse and worse. Nós seguimos focando na eternidade. But our goal is eternity. Naquilo que Deus tem para nós. What God has prepared for us. Porque quando, queridos, assim o vivemos. Because when we live in such a way. Essa eternidade, ela começa a ser presente. This eternity becomes real. Ou Now. seja, o sobrenatural, ele começa a fazer parte do natural. So, we start to live the supernatural now. Note bem, o natural na vida de Daniel seria so, o quê? So, the natural in the life of Daniel. Ao ele ser lançado na cova dos leões, o natural seria ele ser devorado pelos leões. Would be to Uh, to be devoured by the lions. This Porém, would be the natural thing to happen. Por causa da sua postura, ele viveu o sobrenatural. But because of his posture, he lived the supernatural. O anjo se manifestou naquele lugar e marrou a boca daquele leão. The angel came and closed uh, and shut the mouth of the lion. Ou então falou para aquele leão, esse aqui não, você não toca não. Or maybe he just talked to the lion, don't touch him. <laughs> Veja que forte e que profundo é isso, queridos. So this is so, so strong, Nós so precisamos deep. andar dia após dia por fé. We need to walk day after day by pois, faith. Pois apesar de Jó ter perdido tudo, even Joe lost everything, ele não perdeu a sua fé. He didn't lose his faith. Capítulo 19 de Jó, versículo 25. Chapter 19, it says, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Because I know that my Redeemer lives and uh, he will come again. Note bem, ele está no pó e na cinza. So, he's in the worst uh, time of his enfermo. life. Enfermo. He's sick. A sua própria mulher mandou ele blasfemar a Deus, his, mal dizer e morrer. His wife just said, oh, just a... Uh, 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 just give your life to God and die. Porém ele vai levar a voz ao Senhor e dizer, olha, eu sei que o meu redentor vive. However his answer, Isso é fé. However his answer is, I know that my redeemer lives. This is faith. Apesar dele ter perdido tudo, ele não deixou de ser um adorador. Even though he lost everything, he didn't stop to be a servant. No capítulo 1, verso 20 e 21. So if we go to uh, chapter 1 verse 20? 20 and 21. 2021. Então Jó se levantou e rasgou seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Then Jó then Jó got up and tore his robe and shaved his head and fell to the ground and worshiped. Note bem. So pay attention. Mesmo tendo perdido tudo. He lost everything. Ele continuou sendo um adorador. He continued to be a worshiper. Não importa o que venhamos perder nessa vida. So it doesn't matter what we come to lose in this life. As coisas não dizem quem são, quem somos. So the things of this world don't dictate who we are. Você é um adorador? Are you a true worshiper? Tendo pouco, tendo muito. Uh, in good days, in bad days, Com having saúde, enfermo, being sick or being healthy, nos altos, nos baixos, uh, in the highs and lows, having um, a lot or nothing. 
precisamos ser um adorador. We need to be true worshipers. Porque Deus é aquele que dá. Because God is the one who gives. Mas se ele tomar, But if he takes away, bendito seja o nome do Senhor. Blessed be his name. E em tudo isso, Jó ele não pecou contra o Senhor. In Joe, he didn't sin against God. Ele continuou sendo um homem íntegro. He continued to be a righteous man. Reto. Correct before the Lord. Temente a Deus. He feared the Lord. E que se desviava do mal. And uh, he turned away from evil. Porque isso era quem ele era. And that was who he was. Quem você é? Who are you? Qual é a sua identidade? What's your identity? Quando Deus passeia aqui nessa manhã no nosso meio, as God o que, walks, que ele vê? As God walks around us, he is the, the, here this morning. Uh, who is God seeing here today? Se eu e você estivéssemos lá atrás, nos if, dias de Noé, será if, que nós entraríamos na arca? If we were living the days of Noah, do you think we would be all inside the ark? Se eu e você estivéssemos na Babilônia, if, nos dias de Daniel, If we were living in Babylon today in the Será days of Daniel. Nós teríamos a mesma postura de Daniel? Would we have the posture of Daniel? Se nós estivéssemos vivendo aqui nos dias de Jó, ou como Jó? If we were living in the days of Joe here today. Nós estaríamos vivendo como Jó? Would we, would we be living as Joe lived? Será que Deus acharia em nós um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Would God find us uh, as righteous people before him? Será que Deus acharíamos em nós homens e mulheres que estariam dispostos a ir para a cova, mas confessaríamos o seu nome? Would God be seeing us men and women who would be willing to go to the den of the lions? Será que nós faríamos a diferença como Noé? Would we dare to be different such as Noah? Queridos, nós precisamos andar com Deus como Noé andou. So beloved, we need to walk with God just as Noah walked. Como Daniel na Babilônia, nós precisamos, queridos, dia após dia, nos manter de pé, conhecendo quem somos. As Daniel in Babylon, we need to be standing up and making sure we know who we are. Como Jó, nós precisamos manter firmados em Deus, sabendo que Ele é melhor do que as bênçãos. So, as Jó, we need to be firming ourselves in God and knowing that God is better than His own blessings. Melhor é ter o Deus da bênção do que ter as bênçãos. It's better to believe in God than in the blessings only. Porque não tem maior bênção do que ter Deus. Because there is no better blessing than, than God Himself. Para termos Ele em nossas vidas, uh, in order to have God in our lives, nós precisamos estar andando com Ele. We need to walk with Him. Através da arca. Through the ark. Que é Jesus Cristo. Which is Jesus. Can you stand up? I like to pray you with may you. You may stand. Eu orar com você. So let's pray together. Curva sua cabeça no seu lugar e onde você está. You may bow your heads. Fala com Deus nesse instante. You start talking to God. Fala com Deus que você quer fazer a diferença nessa geração. Tell him you want to be different in this generation. Eu quero ver os meus filhos sendo alcançados pelo mesmo favor que eu fui alcançado. Tell him, Lord, I want to see my children being reached in the same way I was. Eu quero ver eles sendo impactados assim como eu tenho sido impactado. I want to see my children being impacted in the same way I was. Eu quero ver minhas crianças, meus filhos sendo usados mais do que eu fui usado. I want to see my children being used by you even more than I was. Ao invés de vermos igrejas se acabando, We don't want to see churches closing down. Nós queremos ver igrejas sendo abertas. We want to be churches being open. Porque temos nos colocado diante de Deus. Because we are before God. Dando um testemunho nessa geração. Giving a testimony. Impactando e marcando essa geração. Giving a testimony to this generation. Então so, vamos orar. So let's pray. Senhor Deus Pai, na tua presença, Senhor, nós nos colocamos diante de ti. Uh, our dear God, our Father, we put ourselves before you. Pedindo Senhor que o Senhor venha nos usar, Senhor. And you ask, we ask you Lord that you may be using us para marcarmos essa geração. So we may mark this generation. Que façamos a diferença pelo menos em nossa família. Help us to be different at least Lord in our families. Que possamos ao pai entrar na arca pelo menos com os nossos filhos e o nosso cônjuge. Help us to go inside the ark with our wives and husbands and children. Que possamos ir para a cova que seja com nossos familiares, Senhor. Even if we have to go to the den of the lions. 
que possamos passar pelo vale, Senhor, mas em todo o tempo juntos contigo. Even though we can go through deep valleys, but in all times together and also with you, Lord. Porque o Senhor é com o Senhor, Pai. Because it's with you. Somente com o Senhor. Only with you. Que podemos fazer a diferença neste lugar. That we make we can make a difference in this place. Que Oroa venha conhecer o Senhor através das nossas vidas. O Lord that Oroa may get to know you through our lives. Que Oroa venha conhecer o Senhor através dessa igreja. O Lord that Oroa may come to know you through this church. Que Oroa venha conhecer o Senhor através do meu testemunho e da minha vida com o Senhor. Lord, that Ottawa may get to know you through my testimony. Eu me coloco diante do Senhor. I put my life before you, Lord. Disposto a fazer a diferença. I'm willing to be different. Are you willing to make a difference? Are you willing to make a difference? Are you willing to live different from the world? Amen. Can you say this to Lord? Dear Lord, use me. Use me. Dear Lord, I want to be part of everything you have to do Amen. in Ottawa City. Amen. In this city, I want to make a difference. Amen. I want the whole world to know you Amen. through me. Amen. Amém? Amen. 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 You may be seated. Praise the Lord. Amém, querido. Que Deus abençoe, irmãos. So, dear brothers and sisters, muito obrigado mais uma vez. Thank you so much once again. Que Deus os abençoe soberanamente hoje e sempre. May God continue to bless you today and always. E vamos fazer a diferença. So, let's make a difference. Amém? Amen.